وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد شمست برشن شاشي مهن رب العالمين ارجن جارا شش مهر بانيت درگو دين پرئي آبارو فيسبوك لائف آشار توفيق پئي چھي تاي محان اللہ شكر شروب بلچه الحمد لله تار پر پرئي برشي تهو قاشن خو درود و سلام پريونو بي بشنو بي رحمت للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم ارپرتي آج کے لائے بھی آج بو ادھرن کن اعلان آگے تھے کہ دے نہیں برونگ ہٹات کرے اشی چھی اپنا در مجھے ایک ٹی بیشوائی آلو چنہ کرار جنہوں جارا لائے بھی آنگشو گرہن کر بین تارا تو دیکھ بین انشاءاللہ آر جارا دیکھتے بابین نہ پارے اشنت بابین کارن شیٹا سیو تھک بے امار پیز ہے تو آج کے جے گرت پرن بیشوائی آلو چنہ کر بو شیٹا ہو لو قربانی اللہ نے کوڑے قبول ہوار شرطہ بولی کی کی شرطو پرون کر لے قربانی سوئی ہوئے ایبان قربانی اللہ نے کوڑے قبول ہوئے ایبان پوریشے شے شنکھپ تو آکارے بھاگے قربانی روا پارے کسو اللہ چونہ کوڑے شیش کربو انشاءاللہ بشایٹی اتن تو گروت تو پرنو بشای جو دیو آنے کو علماء اکرام بشایٹی نی اللہ چونہ کر چھن تو آمیو ای بشای کسو تات تو بہول گروت تو پرنو اللہ چونہ کرار چشتا کربو انشاءاللہ وما توفیقی الا باللہ تو پروتھ مطا امرا شبائی جانی قربانی اتحاش قربانی پروتھ م چالو ہے چھلو آدم علیہ السلام ار دوئی پتر حابیل ابن قابل ار مدھو میں شنکیب تو بھاوے بولی جے قابل ابن حابیل دو زن کے آدم علیہ السلام قربانی کرتے بولے چھلن ایبان دوی جنی قربانی کرے چھلن تار مدد حابیل تار قربانی قبول ہوئے چھلو اللہ نے کوٹے قابل ار قربانی اللہ قبول کرن نی اے جن نو قابل شش پر جن تو حابیل کے ہوتا کرے چھلو اپنا را شکل ای ای گلو گھٹو نا شونے تھا کن کن تا آما دیر کا سے برتو من جامورا قربانی ار بیدھان پالن کری ایٹا ابراہیم علیہ السلام تھے کے شچے شے گھٹو ناو قرآن مجید شندر بھابے اپستھا پی تو ہے چھے جمعن بلا ہے سے جے ابراہیم علیہ السلام ار بائر جخن سیاشی بچھر سیاشی بچھر ار بدھو بائر شے اللہ نے کوٹے انہیں فریاد قرار پرے اللہ تعالی پرثم شنطان ابراہیم علیہ السلام کے دان کورے چھلین تار نام ہولو اسماعیل علیہ السلام تار پر ابراہیم علیہ السلام شہی شنطان کے لالون پالون کر لین اے بان موٹا موٹی تفسیر جیٹا پا جائی جاکھون تار بائش پرائی تیرو بچھر بائش اپنی تو لین اسماعیل علیہ السلام تاکھون اللہ تعالی شاپ نے دکھا لین آٹوی جل حضر رات رہتے جل حض مشر آٹ تاریخ رات رہی ابراہیم علیہ السلام شاپ نے دکھ لین جیتی نے تار پترو اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کر چھن ذبح کر چھن تاکھون تینی بست پر لین نکی کر بین آنہ کر بین تار پر نوے جل حضر رات رہی ایکی شاپ نا بارو دکھ لین تا آٹے جل حضر رات رہی تینی شاپ نا دکھ لین ایجون آٹے جل حضر نام ہوئے سے یاو متتر بھی ہے شاپ نا دکھ آر دین نام گلو کن تو اکھن تھے کہ ایشے چھے نوے جل حضر رات رہی تے ایکی شاپ نا بارو دکھ لین تاکھون تینی بست پر لین جیٹا اللہ رہی نردش تاکہ سے اس پشت ہوئے گا لو ایجن نو نوے جل حضر نام ہوئے سے یاو معارفہ مانے بست پر آر دین پریچی تو ہار دین جانتے پر آر دین تینی جانتے پر لین جیٹا اللہ نردش ایکی شب نو آبارو دشوئی جل حضر رات رہی تے دیکھ لین ایبان شدھن تو نینی لین قربانی قرار ایبان قربانی کرتے گی لین ایجن نو دشوئی جل حضر نام ہوئے سے یاو من تو دیکھو ہم جاکھن شاپنے دیکھ لین ایک آنے آمادت دیشے کسو بھول تفسیر کرا ہائی جگلو 
বানোয়ার তাফসীর পেশ করা হয় সেগুলো হলো যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন স্বপ্নে দেখলেন তখন সেটা থেকে বাঁচার জন্য ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম প্রথমে 100 হট কুরবানি করলেন সেটা আল্লাহর নিকটে কবুল হলো না আবারো 100 হট কুরবানি করলেন আবারো 100 হট কুরবানি করলেন এগুলো মিথ্যা তাফসীর কোরআন হাদিসে এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই বরং ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহর কাছে কখনোই এই কামনা করেন নি এই ফরিয়াদ করেন নি যে আমি আমি আমার সন্তানকে কুরবানি করতে পারবো না বরং অন্য কোনো নির্দেশ দাও এটা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেন নি কখনো কারণ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম এটা থেকে বাঁচার চেষ্টা করেন নি দেখুন এগুলো তার ইমানের পরীক্ষা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাত ওয়া সালামকে এর আগে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এটা আপনারা জানেন তো যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন কি একবারের জন্য বলেছিলেন যে তোমরা আমাকে আগুনে নিক্ষেপ করিও না বরং তোমরা যেটা করেছো ঠিক আছে এটা বলেননি বরং তিনি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কল করে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল কিন্তু আল্লাহ তালা আগুনকে ঠান্ডা করে দিয়েছিলেন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম তখন জানতেন না যে তিনি আগে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে তিনি জ্বলে যাবেন না বা পুড়বেন না এটা জানতেন না তিনি জানছেন যে আগুনের যে বৈশিষ্ট্য সেটা হলো যে আগুন মানুষকে জ্বালিয়ে দিবে অতএব তিনি আগুন তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে এবং তিনি জ্বলে যাবেন পুড়ে যাবেন অনরূপভাবে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম এখানেও জানতেন না যে তার পুত্রকে তিনি কোরবানি করবেন কিন্তু তার পুত্র এর পরিবর্তে আল্লাহ তালা দম্বা পাঠিয়ে দেবেন এটা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম জানতেন না বরং তার বিশ্বাস এটাই ছিল যে আমি আমার পুত্রকে আজকে কোরবানি করে দেব আমার সবচাইতে প্রিয় আদরের নয়নের পুত্তলি সেই সন্তান ঈশ্বর আলাহ সাল্লাম আজকে থেকে দুনিয়া থেকে চলে যাবে এটাই জানতেন তারপরেও তিনি আল্লাহর পরীক্ষায় পাশ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ দেখুন ইব্রাহিম আলাহ সালাত আসসালাম যদি চাইতেন তাহলে তার বাচ্চা ছোট তেরো বছরের বাচ্চার কত বড় কি হবে তিনি ধরে নিয়ে যে কোরবানি করে দিলেই পারতেন কিন্তু তা করেননি বরং তিনি তার মতামত যাচাই করেছেন তিনি তার সন্তানকে বললেন যে আমার বৎস হে আমার ছেলে আমি দেখছি যে স্বপ্নে তোমাকে আমি কোরবানি করছি এতে তোমার মতামতটা কি দেখুন ইসমাইল আলহি সালাত আসসালাম তার ছোট্ট বয়সে কত আল্লাহর প্রতি বিনীত ছিলেন আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য কত তিনি সচেষ্ট ছিলেন তার ইমানের মজবুতি কত ছিল ইসমাইল আলাইহি সালাত আসসালাম বললেন যে হে আল্লাহ ইফ আল মা তু উমার সাতা জেদুন ইনশা আল্লাহ সাহাবিরিন হে আমার পিতা আপনি আল্লাহর নির্দেশ পালন করুন আমাকে আপনি ধৈর্যশীলদের মধ্যেই পাবেন দেখুন আজকে যদি আমাদের মধ্যে কাউকে এই ধরনের কাউ বলা হয় কোনো পিতা যদি কোনো সন্তানকে বলেন যা আমি স্বপ্নে দেখছি তোমাকে কুরবানি করছি তোমার মতামত কি তাহলে অনেক সন্তান আছি যে নিজে কুরবানি হওয়ার আগে বাপকে কুরবানি করে ফেলব অনেক সন্তান আছি যে কুরবানি হওয়ার ভয়ে হয় দেশ ত্যাগ করতে হলে ত্যাগ করব তাও এই মতে রাজি হব না কিন্তু ইসমাইল আলহি সালাত সালাম তার যে ইমানের মজবুতি ছোট বয়স থেকেই আল্লাহ আকবর তো যাই হোক পিতা পুত্র দুজনেই আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পণ করলেন পিতা আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য আত্মসমর্পণ করলেন পুত্র ও আল্লাহর নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন যখন ইব্রাহিম আলাইহ সালাত আসসালাম ইসমাইল আলাইহ সালাত আসসালামকে উপর করে শুয়ে দিলেন কোরবানি করবেন এখানে আরও একটা ভুল তফসির এখানে আছে ভুল তফসির হলো যে এটা মানুষ আমাদের দেশে বহু ওলামায় গ্রাম করে থাকে যে ইব্রাহিম আলাইহ সালাত আসসালাম যখন তার সন্তানকে ইসমাইল আলাহ সাল্লামকে কোরবানি করতে গেলেন তখন গলায় এত ছুরি চালানো হলো ছুরি চালানো কাটে না রাগ করে তিনি তার ছুরি ছড়ে ফেললেন এক পাথরের উপরে পড়ল পাথরটি দেখণ্ডিত হয়ে গেল এত ধারালো ছুরি ছিল এগুলো সব মিথ্যা কাহিনী কোরআন হাদিসের সাথে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই একবারে বানোয়াট কাহিনী এগুলো এগুলো কেউ বিশ্বাস করবেন না বরং সত্য ঘটনা হলো যখনই ইব্রাহিম আলাইহ সালাত আসসালাম ইসমাইল সাল্লামকে উপর করে শুয়ে দিলেন কোরবানি করবেন তখনই আল্লাহ ডাক দিলেন ওয়া না দেয় না হো আইয়া ইব্রাহিম হে ইব্রাহিম আল্লাহ ডাক দিলেন পাদ সদাকতার রুইয়া হে ইব্রাহিম তুমি তোমার স্বপ্ন সত্য পরিণত করেছ আমি চাইনি যে তোমার তুমি তোমার সন্তানকে কোরবানি করো এটা আমি চাইনি আমি দেখছিলাম তুমি আমার নির্দেশ বাস্তবায়ন করো কি করো না আমি যেই স্বপ্নে দেখাইছি যে কোরবানি করছে তোমার পিতা পুত্রকে তুমি আমার এই নির্দেশকে পালন করছো কি না তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করছো কি না এটা আমি দেখছিলাম তোমার তাকুয়া দেখছিলাম তুমি কতটুকু আল্লাহর নির্দেশ পালন করো এটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল আমি চাইনি যে তোমার সন্তান কোরবানি হয়ে যায় তোমার সন্তান আজকে দুনিয়া থেকে চলে যাক এটা আমি চাইনি 
ইব্রাহিম আলী হিসালাত আসসালাম পিছনে তাকিয়ে দেখলেন যে পার্শে একটি দম্বা দাঁড়িয়ে আছে ইব্রাহিম আলী হিসালাত আসসালাম তখন ওই দম্বাটিকে কোরবানি করলেন এখানে আরও কিছু ভুল বলা হয় আমাদের দেশে যে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম যখন ছুরি চালিয়ে দিলেন তখন ইসমাইল সাল্লাম দাঁড়ায় গেলেন দেখছেন যে একটা দম্বা কোরবানি হয়ে গেছে আসলে বিষয়টি এমন না বরং সঠিক ঘটনা হলো যে ইব্রাহিম আলী সাল্লাতু আসসালামকে যখন ডাক দিলেন আল্লাহ তিনি তাকিয়ে দেখলেন যে একটা দম্বা দাঁড়িয়ে আছে তখন তিনি ওই দম্বাটি কোরবানি করলেন ইসমাইল আলহ সাল্লাতু আসসালাম বেঁচে গেলেন এই ঘটনা থেকে অনেক কিছু শিক্ষার আছে আমাদের দেখুন ইব্রাহিম আলহি সালাতু আসসালামের কি দেখতে চাইলেন আল্লাহ আল্লাহ দেখতে চাইলেন যে ইব্রাহিম আলহি সালাতু আসসালাম এর তাকুয়া কতটুকু ইব্রাহিম আলহি সালাতু আসসালাম কতটুকু আল্লাহ নির্দেশ পালন করছেন এটাই দেখতে চেয়েছেন আল্লাহ আর সেই কোরবানের বেদান্তই তো আমাদের জন্য রেখে দিয়েছেন অতএব কোরবানি আল্লাহর নিকটে কবুল হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম শর্ত হল ইখলাস নিয়ে নিয়াতকে খালেস করতে হবে যদি আমার আপনার নিয়াত খালেস না হয় তাহলে কোরবানি আল্লাহর নিকটে কবুল হবে না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন ইন্নামাল আমাল বিন নিয়াত প্রত্যেকটি কাজ তার নিয়াতের উপর নির্ভরশীল নিয়াত যদি সহি না হয় কোনো ইবাদতই আল্লাহর নিকটে কবুল হবে না আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহর নিকটে কোরবানির পশুর গোস্ত পৌঁছে না কোরবানির পশুর রক্ত পৌঁছে না আল্লাহর নিকটে পৌঁছে শুধু তাকুয়া কি তাকুয়ার ভিত্তিতে কোরবানি করা হচ্ছে এটাই আল্লাহর নিকটে পৌঁছে অন্য কিছু পৌঁছে না আল্লাহর নিকটে অতএব কোরবানির ক্ষেত্রে আমাদের তাকুয়ার পরিচয় দিতে হবে আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন ইন্নাল্লাহিকুম আল্লাহ তালা তোমাদের চেহারা দেখবেন না এবং তোমাদের ধন সম্পদও দেখবেন না দুনিয়াতে সুন্দর চেহারা দিয়ে অনেক কিছু করা সম্ভব ধন সম্পদ দিয়ে অনেক কিছু করা সম্ভব কিন্তু আল্লাহ আল্লাহর নিকটে চেহারার চার পাশার মূল্য নেই আল্লাহর নিকটে ধন সম্পদের চার পাশার মূল্য নেই আল্লাহ কি দেখবেন আল্লাহ দেখবেন তোমাদের অন্তর তোমাদের অন্তর মানে তোমাদের নিয়াত তুমি কোন নিয়াতে আল্লাহর ইবাদাত করছো ও আমালিকুম এবং আমল দেখবেন তাহলে আগে প্রথমে দেখবেন নিয়াত অন্তর দেখবেন কি কতটুক তাকোয়ার ভিত্তিতে ইবাদত করছো কতটুকু নিয়াত সহি তোমার এটাই আল্লাহ দেখবেন তারপর ও আমালিকুম আমল দেখবেন মানে আমলটা সঠিকভাবে করা হয়েছে কি না সেটাও দেখবেন শুধু নিয়াত খালেস করলেন মাসা আল্লাহ কিন্তু আমল সঠিকভাবে করলেন না সেটাও চলবে না এই জন্য বলা হয়েছে নিয়াত দেখবেন অন্তর দেখবেন আর আমল দেখবেন আমলটা আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যেভাবে করেছেন ঠিক সেভাবে করতে হবে নিজের মন মতো আমল করলে ইবাদাত করলে সেটাও আল্লাহর নিকটে কবুল হবে না সেটাও এই হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আরও বলেন যে আখলিসু আলকুম লিল্লাহ আজ্জাবাজাল তোমরা আল্লাহর জন্য তোমাদের আমলকে একনিষ্ঠ করো একনিষ্ঠ চিত্তে তোমরা ইবাদত করো ফা ইন আল্লাহ ইয়াকবালু ইল্লামা উখলিস আল্লাহ কারণ নিশ্চয় আল্লাহ তালা তার সন্তুষ্টি চিত্তে ইবাদত করা ব্যতীত অন্য কোনো ইবাদত কবুল করেন না আজকে দেখেন আমরা যে কোরবানি করব এ কোরবানি কয়জনের নিয়াত সহি আছে আপনি যদি দেখেন যে আমাদের সমাজে যারা আমরা কোরবানি করছি কয়জনের যে কোরবানি আল্লাহর নিকটে কবুল হবে এটা আপনি খুঁজেই পাবেন না অনেকেই কোরবানি দিচ্ছি অনেকেই মনে করছি যে খাসির গোস্ত ভালো লাগে না গরুই কোরবানি দিই বা গরুরই একটা ভাগ দিই গরুর গোস্ত খেতে ভালো লাগে দেখুন নিয়াতটা দেখুন অনেকে মনে করছি যে আমার জামাই বিটি আসবে শুধু একটা খাসি দিলে কেমন হয় গরুরও একটা ভাগ দিয়ে দিই তাহলে খাসির গোস্তও থাকবে গরুর গোস্তও থাকবে দেখুন তাহলে আমাদের এই এই কোরবানি কাল্লার নিকটে কবুল হবে কখনোই না আমরা অনেকেই ভাবছি যে কোরবানি না দিলে কি মানুষ বলবে যে এই কোরবানি দিল না আচ্ছা মানুষ যেন এটা না বলতে পারে তাই কোরবানি দিচ্ছি এই কোরবানি কীভাবে আল্লাহর নিকটে কবুল হবে অনেকে মনে করছে যে আমি তো ধন সম্পদশালী মানুষ আমি যদি একটা বড় সড় কোরবানি না দিই তা আমার মান সম্মান কোথায় গেল কোথায় থাকে মান সম্মান থাকে না অতএব একটা বড় মোটা তাজা কোরবানি দিতে হবে আমাকে যেন মানুষ দেখে বুঝতে পারে মা আশা আল্লাহ একটা বিশাল কোরবানি দিয়েছে 
তাহলে এই কোরবানি কীভাবে কবুল হবে কবুল হওয়ার কোনো সুযোগই নেই এ ধরনের কোরবানি দেখুন আপনার যদি গরুর গোস্ত খেতে এতই ভালো লাগে আপনি কিনে নিয়ে আসুন বেশ কেজি দশ কেজি গোস্ত সমস্যা কি কিনে নিয়ে এসে খান সেটা করবেন না বরং মানুষকে দেখানোর জন্য বড় বড় কুরবানি করবেন অনেক উট নিয়ে কিনে নিয়ে চলে আসছি মানুষ মনে করছে যে মা আসাল্লাহ উট কুরবানি দিয়েছে কি বিশাল সম্পদশালী মানুষ এই যে আমাদের নিয়াতে জামাকে মানুষ মা আসাল্লাহ অনেক বাহবা দেবে এই নিয়াত যদি আমাদের থাকে এই কুরবানি আল্লাহ নিকট কবুল হবে না অনেকে আমরা মনে করি যে আমরা সাত ভাগে এ বেশি বেশি করে ভাগ দে বিশাল গরু কিনে নিয়ে আসবো সবার গ্রামের মধ্যে যেন এলাকার মধ্যে যেন আমাদের কুরবানি ফার্স্ট হয় এই কুরবানি আল্লাহ নিকটে কবুল হবে না আপনি যদি একশো উটো কুরবানি করেন ওই কুরবানি আল্লাহ নিকটে কবুল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার নিয়াত খালেস না হবে আজকে দেখুন কষ্ট লাগে কুরবানি হচ্ছে সন্ন্যাত কোরবানি হচ্ছে সন্ন্যাত এই জন্য আবু বকর রাজি আল্লাহ তালন হো আমার আবনুল খাত্তাব রাজি আল্লাহ তালান হো তার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় কোরবানি করেননি এটা জানানোর জন্য যে কোরবানি করা ফরজ নয় বরং সন্ন্যাত আজকে এই সন্ন্যাত পালন না করলে লজ্জা লাগে আমাদের অনেকে লজ্জা করি যে কোরবানি না দিলে মানুষ কি বলবে লজ্জার বিষয় মানুষ জিজ্ঞেস করবে কোরবানি করেছে কি না অথচ সালাত হচ্ছে ফরজ নামাজ হচ্ছে ফরজ এই সালাত আমরা আদায় করি না সালাত আদায় না করলে যেখানে রাসুল সাল্লাম কাফের বলে ঘোষণা দিয়েছেন সেই সালাত আদায় করি না এতে আমাদের কোনো লজ্জাই লাগে না কোনো লজ্জা নেই আমরা সম্পদ এত সম্পদ আছে জাকাত আদায় করি না কোনো লজ্জা লাগে না আমাদের অথচ দেখছেন যারা বড় বড় সুদখর ঘোষখর তারা বিশাল বিশাল কুরবানি কিনে নিয়ে আসছি এদের কুরবানি কিভাবে কবুল হবে যারা সালাতে আদায় করি না নামাজ পড়ি না তারাই দেখবেন যে বিশাল বিশাল কুরবানি দিচ্ছি তার এই কুরবানি কাল্যাণ নিকটে কবুল হওয়ার কোনো সুযোগ আছে কোনো সুযোগ নেই নামাজই তো পড়ি না আমি আমার কুরবানি কীভাবে কবুল হবে এই জন্য মুত্তাকি হওয়ার চেষ্টা করেন যখন কাবিল হাবিলকে বলেছিল যে তোলেন না আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব তখন কাবিল কি বলেছিল ইন্নামা ইয়াতা কাব্বালুল্লাহ মিনাল মুত্তাকিন কবুল বলেছিল যে নিশ্চয় মুত্তাকিদের থেকে আল্লাহ তালা কবুল করেন অতএব আমাদের কোরবানি কবুল হওয়ার জন্য আমাদেরকে মুত্তাকি হতে হবে মুত্তাকি কাকে বলে মুত্তাকি হলো আপনি আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় পাপ কর্ম থেকে বিরত থাকবেন আর আল্লাহর সন্তুষ্টের জন্য ইবাদত করবেন এর নাম হলো মুত্তাকি আপনি সালাত আদায় করেন না আপনি কিভাবে মুত্তাকি হতে পারেন আপনি শ্যাম পালন করেন না কিভাবে মুত্তাকি হতে পারেন আপনি জাকাত আদায় করেন না কিভাবে আপনি মুত্তাকি হতে পারেন কখনো মুত্তাকি নয় আপনি হারাম খাদ্য খান কিভাবে আপনি মুত্তাকি আপনি বিড়ি সিগারেট ধূমপান করেন যেটা হারাম নিষ্পষ্ট হারাম কিভাবে আপনি মুত্তাকি হতে পারেন আপনি হুজুর বড় হুজুর বিশাল আলখাল্লা পরেছেন পাগড়ি পরেছেন জদ্দা সবসময় মুখে দেওয়া আছেন এই জদ্দাখোর হারাম খোর এই আপনি কিভাবে মুত্তাকি হতে পারেন আপনি শুধু লম্বা লম্বা জামা পরেছেন তাই বলে মুত্তাকি নন অবশ্যই আপনি জদ্দার মতো হারাম জিনিস এটাই ছাড়তে পারলেন না অথচ আপনি হলেন বড় আলেম আপনি হলেন বড় মুত্তাকির পরিচয় দিচ্ছেন আবার আপনি তাকোয়ার বক্তব্য দিচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায় তাকোয়াশীল হতে হবে বক্তব্য দিচ্ছেন অথচ নিজে জদ্দা পর্যন্ত ছাড়তে পারলেন না জদ্দা পকেটে করে নিয়ে ঘোরেন এর না মুত্তাকি নয় মুত্তাকি হতে গেলে অবশ্যই অবশ্যই শুধু মুখে তাকোয়ার বক্তব্য দিলে হবে না আত্মাকুয়া হা হু না আত্মাকুয়া হা হু না আত্মাকুয়া হা হু না রাসুল সাল্লাম বলছেন পরহেজ গাড়িতা এখানে পরহেজ গাড়িতা এখানে তাকোয়া এখানে মুখের বিষয় না বর্তমান তাকোয়া শুধু আমরা মুখে বক্তব্য দিচ্ছি অনেক বক্তা তাকোয়ার বক্তব্য শুধু মুখেই দিই ভেতরে তাকোয়া নেই যদি তাকোয়া থাকতো তার অবশ্যই সে জদ্দা খেতে পারতো না আমাদের দেশের অধিকাংশ হজুর জদ্দা খেয়ে ঠোঁট মুখ সব লাল করে ঘুরে বেড়ান অথচ এটা হারাম খাদ্য স্পষ্ট হারাম রাসুল সাল্লাম বলছেন লা দরার আওয়ালা দেরার কারো ক্ষতি করা যেমন হারাম নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া হারাম পৃথিবীর এমন কোনো সায়েন্স প্রমাণ করেনি যে বিড়ি সিগারেট জদ্দাতে কোনো উপকারিতা আছে বরং সকল সায়েন্স প্রমাণ করেছে বিড়ি সিগারেট জর্দা গোল সবার জন্য স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অতএব এ ধরনের জিনিস অবশ্যই হারাম এতে কোনো সন্দেহের অবকাশই নেই যে বলছিলাম অতএব আমাদের মুক্তাতে হতে মুক্তাকে হতে হবে যদি আমরা আমাদের কোরবানিকে কবুল করাইতে চাই দুই নাম্বার শর্ত বাহিমাতুল আনাম দ্বারা কোরবানি করতে হবে বাহিমাতুল আনাম কোনটা গরু ছাগল ওঁট ছাগলের ভেড়া দম্বাইগুলো ছাগলের অন্তর্ভুক্ত এটা দ্বারাই কোরবানি করবে যদি অন্য কিছু দিয়ে ঘোড়া দিয়ে কোরবানি করেন হবে না বা অন্য কোনো পশু দিয়ে কোরবানি করেন হবে না বাহিমাতুল আনাম হতে হবে 
بہی مت اللہ انعام سڑا قربانی ہوئے تو بہی مت اللہ انعام درائے ہمرا قربانی قربو تار پر تین نمبر شرط تو شیٹا ہوئے پوشو ہوتا ہوئے مسین نہ پوشو ہوتا ہوئے مسین نہ پوشو سڑا قربانی چل بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھن جے لا تذبحو الا مسنتا الا ان یعسر علیکم فتذبحو جدعتا من الضعن جے تو مرا مسن نہ پوشو سڑا قربانی کرونا مسن نہ پوشو سڑا قربانی کرونا جو دی تو مرا کشت منہ پاوارا کوٹھین نہ ہوئے تھا کہ یا من جو دی ہائی جے مسن نہ پوشو پاوارا جات چھنا تا خون تو مرا جدعتا من الضعن بلا ہے سے فتذبحو جدعتا من الضعن تا ہولے تو مرا سوائی ماش بھائی ہوشی تو مرا قربانی کرو دیکھن تا ہولے مسن نہ پوشو مسن نہ پوشو کاکے بولی ایٹا ہمارے بوستہ ہوئے مسن نہ کاکے بولی پروثو مطا بلو مسن نہ پوشو را علامت ہولو جے دودھر دانت بھینگے نتون دانت اٹھا اے دانت دانت والا پوشو جے ٹامرا بولی ہمارے دیشے جے دیتے سے کی نامرا دیکھی آگے شیٹا ہولے مسن نہ پوشو ایٹا ہولو علامت اور تا جہاں ہمارا بازارے کنو پوشو کرائے کرو تا خون دانت دیکھے کرائے کرو دانت والا ہوتے ہوئے ایٹا ہولو مسن نہ پوشو را علامت اور جہاں باری تے کارو پوشو آسے انہیں پوشو را آسے جے بائیو شہے گے سکن تو دانت اٹھے نہیں ایمون جو دی ہائی تلے بائیوش بولے دی جے مسن نہ پوشو بائیوش کا تو ٹکو ہوئے تا ہولے آمنا نردھارم کرتے پر مسن نہ پوشو ساگولیر خیترے ایک بچھر پورنو بائیوشی ساگول اور تاد ایک بچھر پورنو ہے گے سے دیتیو بسورے پوڑے سے ای ساگول ہوتچے مسن نہ اور تب کارو باڑی تے جو دی ساگول تھا گے ایک بچھر پورنو بائیوش جو دی ہوئے جائے تھا گے اور تار پر جو دی دانت نہ اٹھے تھا گے تلے آپ نے دیتے پر ان کا تو آپ نے جانن جے پوشور بائیوش کا تو ایک بچھر ہوئے گے سے آپ نے جانن کہ تو جہاں بازارے کین بین تو آپ نے جانن نہ जब बॉयस को तो है से और तेरे बाजार जाते हैं जोखन हमरा किन बो तो अखोन शेठा एक बहुत माने दांत वाला ही पशु किन्तु हो बे दांत देखे किन्तु हो बे गोरू के क्षेत्र में सिन्ना की दो ही बच्चों पूर्ण बॉयसी गोरू अर्थात जे गोरू बॉयस दो ही बच्चों पूर्ण है किसे तृतीय बच्चों के पदर पुन करो से शे गोरो दरा कुर्बानी चोल बे कारण मुसीन्नर बायोश है इसे जखोन बाजार थे के किन्बो अब उसे नाद देखे किन्बो उटेर क्षेत्रे पांच बच्चर पुरनो है सही बच्चर पदार पुन करो से एमोन उठ कुर्बानी करो पांच बच्चर पुरनो है इसे सही बच्चर चोल से एमोन उठ कुर्बानी करो बाजार थे के किन्ले नाद देखे किन्बो आज अतः मुसीन ना पोषु सड़ा कुर्बानी कर बिन्ना ऐटा हलो तीन नंबर शर्तो चार नंबर शर्तो हलो जे किसो दोष त्रुटि आसे जे गुलो थे के मुक्त होते हवे दोष त्रुटि मुक्तो शेठ की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलचन अरबाउन ला तजुज़ फिल अबाही चार प्रकार पोषु जड़ा कुर्बानी जायज नहीं चार प بیینن عوروہا ایک نمبر ہلو جے اس پشت کانا اس پشت اندھو پشو جے دا دیکھتے پہنا چکے جو دے امون ہوئی تا ہو لے پشو درہ قربانی جائز نہیں اور تے بازارے جا خون امرا پشو کرائے کرو تا خون دیکھے کرائے کرو جے پشو دیکھتے پچھے کی پہنا ہے ایک خون آپ نے بازارے دیکھے شنے کی نیسن راستہ تا آشتے گے کنو کسو آگھات لے گا اندھو ہے گے چھے با باڑی تا آشار پر کنو کارونے اندھو ہے گے چھے تا ہو لے اوئی پوشو درائے قربانی چل بے کنو تا آپ نے دیکھے شنے اندھو پوشو کرائے کر لے شہی پوشو درائے قربانی جائز نہیں مانے رکھ بینے جنو دیکھے شنے کرائے کر بین ایک نمبر دیکھ بین شہی پوشو تا اندھو نہ دیکھتے پائی درشتی شکتے شمپنو یہ جے والعرجاؤ بیئن انزلعوہا اس پشتو لینگڑا لینگڑا پوشو کھنا پوشو ایڈا دیا قربانو کرا جائز نہیں آپ نے جا خون بازارے پوشو کرائے کرو بین تا خون دیکھ بین جے پوشو تا لینگڑا نا ہٹ چھٹی پر شندر بابا ہٹ چھے شیٹا دیکھ بین ہٹیے دیکھ بین آپ نے شندر پوشو ہی کرائے کرو سین کرائے کرا شمائی شندر بھالو پوشو ہی کرائے کرو سین جیٹا لینگڑا چھلو نا کین تو आजते गए बाजार थे कि नहीं आजते गए गाड़ी तो उठाना मैं करते गए एक टैंक भेंगे किसे 
অথবা বাড়িতে আসার পর কোনো কারণে কোনো ঠ্যাং ভেঙে গেছে বা ন্যাংড়া হয়ে গেছে ওই পশুদ্রায় কুরবানি চলবে কারণ আপনি ভালোই কিনেছিলেন পরে এই ল্যাংড়া হয়ে গেছে ওই পশু দ্বারা কুরবানি যায় কিন্তু দেখে শুনে একটা ল্যাংড়া পশু আপনি ক্রয় করবেন না ক্রয় করবেন না অনেকে এটা করি কারণ পশু যখন বাজারে আসে বাজারে আসতে গিয়ে অনেক পশু ল্যাংড়া হয়ে যায় যেহেতু ল্যাংড়া হয়ে গেছে কুরবানির বাজার অথবা সেই ল্যাংড়া পশু বেশ কিছু কম দামে দিয়ে দিচ্ছে অনেকে মনে করে যে কুরবানি তো গোস্ত তো ঠিকই আছে যেহেতু গোস্ত মাইন্ডে গোস্ত গোস্ত খাওয়া তো গোস্ত তো আর কমে কমে যায়নি ল্যাংড়া হওয়ার কারণে অতএব কম দাম হয়ে কম দামের কারণে ওটাই কিনে নিয়ে চলে যায় কিন্তু এটা তো কুরবানির জন্য জায়জ নেই কিন্তু গোস্ত খাওয়া এই মাইন্ড মাথা থেকে বের করতে হবে কারণ যারা ক্রয় করছে ওই পশু তাদের মাইন্ডে আছে গোস্ত যে পশুর গোস্ত তো কমেনি গোস্ত ঠিক আছে গোস্তে ভাগে ঠিকই পাবো এটা চলবে না তিন নম্বরে বলছেন ওয়াল মারি দাতু বাইয়েনুন মারা দোহা স্পষ্ট রোগী দেখছেন যে একটা পশুর রোগ হয়েছে স্পষ্ট অতএব ওই পশু দ্বারা কুরবানি চলবে না কিন্তু আপনি ভালো পশু ক্রয় করেছিলেন বাড়িতে আসার পর রোগ হয়েছে অতএব ওই পশু দ্বারায় কুরবানি যায়জ কোনো সমস্যা নেই যদি বাড়িতে আসার পরে হয় চার নম্বরে বলছেন ওয়াল কাসির আল্লাহ তিলা তনকি একেবারে জীর্ণ শীর্ণ পশু জীর্ণ শীর্ণ যার শরীরে মজ্জা নেই হাড্ডি সার একেবারে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এই হাড্ডি সারা গোস্ত নাই তেমন এ ধরনের পশু দ্বারা কুরবানি জায়জ নেই আপনি কুরবানি করবেন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অতএব কুরবানির পশুটা যেন একটু সুন্দর হয় হিষ্টপুষ্ট হয় এই সুন্দর পশু ক্রয় করবেন আল্লাহর জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য করছেন আপনি আসলেই দক্ষ লাগে যে মানুষের তাকোয়া কতটুকু তাকোয়ার ভিত্তিতে কুরবানি করছে যদি এমন বিধান থাকতো তাহলে বোঝা যেত শরীয়তের যদি এমন বিধান হতো যে কুরবানি করা যাবে কিন্তু কুরবানি কুরবানি করতে হবে কিন্তু কুরবানির গোস্ত খাওয়া হবে না বরং ফকির মিসকিনের মাঝে বেলে দিতে হবে তাহলে কয়জন যে কুরবানি করতাম সেটাই তাকোয়া দেখা যেত এখন অধিকাংশ মানুষ অধিকাংশ মানুষ কি শতকরা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট বা তার বেশি মানুষ গোস্ত খাওয়ার জন্য কুরবানি করে একেবারেই আল্লাহকে সন্তুষ্টের জন্য কুরবানি খুব কম মানুষই আমরা করি এ ধরনের করবেন না আল্লাহ সন্তুষ্টের জন্য কুরবানি করুন কে কি বলল কে কি করল কী করল কে কত বড় কুরবানি দিল জামাই বেটি আসলে খাওয়াইতে হবে খাওয়াইতে হবে এগুলো চিন্তা করবেন না এগুলো চিন্তা করবেন না কখনো সুন্দরভাবে কুরবানি করুন আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কুরবানি করুন না হলে আল্লাহ নিকটে কোরবানি কবুল হবে না তারপরে পাঁচ নম্বর শর্ত হলো যে কুরবানির পশু যেটা ক্রয় করবো সেটা পূর্ণ মালিক হতে হবে আপনার মালিক মালিকানা থাকতে হবে এখন আপনার বোনের একটা ছাগল আপনার বাড়িতে আছে এখন আপনি আপনার বোনের থেকে অনুমতি নিলেন না বা আপনার বোনের কোনো অনুমতি নেই আপনি আপনার বোনের ছাগল বাড়িতে আসে কুরবানি করে দিলেন আপনি তো ওই পশুর মালিক না আপনি তাহলে কুরবানি ওই পশু দ্বারা কুরবানি যায় নেই মালিক পূর্ণ মালিক হতে হবে অথবা কারো ছাগল থাকলে তার থেকে অনুমতি নিতে হবে সে যদি পূর্ণ হ্যাঁ তুমি কুরবানি করে দাও ঠিক আছে কিন্তু পূর্ণ মালিক না হলে কুরবানি চলবে না অথবা কোনো কেউ যদি পশু কারো থেকে জবরদস্তি করে নিয়ে আসে জি না চলবে না কেউ একটা চুরি করে নিয়ে আসলো পশু চুরি করা পশু কুরবানি করলো এই কুরবানি কাল্লা নিকট কবুল হবে যে না কুরবানি হবে না শুধু কষ্ট ক্ষয় হবে এগুলো কুরবানির কোনো কিছুই সে পাবে না ছয় নম্বর শর্ত হলো কুরবানি কবুল হওয়ার জন্য যে ইসলামী শরী আজ যে নির্দিষ্ট সময় দিয়েছে এই সময়ের মধ্যে কুরবানি করতে হবে সময়ের বাইরে নয় আগে বা পরে নয় সময় একটা সময় বেঁধে দেওয়া আছে যে এই সময়ের মধ্যে কুরবানি করতে হবে এই সময়ের আগেও করা যাবে না এই সময়ের পরেও করা যাবে না সেই সময়টা কতটুকু এক ঈদের সালাতের পর থেকে শুরু ঈদের সালাত দশই জেল হজ আমাদের ঈদের সালাত হবে সেই ঈদের সালাতের আগে কুরবানি করলে কুরবানি যায় নেই সেই কুরবানি শুধু গোষ্ঠ খাওয়া হবে ঈদের সালাতের পর থেকে শুরু হবে ঈদের সালাতের পরে কুরবানি করতে হবে এটা শেষ হবে কখন একেবারে তেরো জেল হজের সূর্যাস্ত পর্যন্ত তেরো জেল হজের সূর্যাস্ত পর্যন্ত অর্থাৎ কুরবানি মোট চার দিন করতে হবে চার দিন করা যাবে চার দিন পর্যন্ত কুরবানি করা যাবে এক প্রথম দিন হলো দশ দশ জেল হজ ঈদের সালাতের পর থেকে তারপরে এগারো জেল হজ বারো জেল হজ তেরো জেল হজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই সময় পর্যন্ত এর মধ্যে কুরবানি করতে হবে এর বাইরে কুরবানি করলে কুরবানি আল্লাহর নিকটে কবুল হবে না এই শর্তগুলো অবশ্যই আমরা লক্ষ্য রাখব এখন আসি কুরবানির গোস্ত বন্টন এটা নিয়ে আমরা অনেকেই অনেক প্রশ্ন করে থাকি কুরবানির গোস্ত বন্টন এখানে 
আমরা তিন ভাগ করে থাকি আমাদের সমাজে বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে প্রথমত বলবো তিন ভাগ করাটা ফরজ বা ওয়াজিব কিছু নেই ওয়াজিব না বা ফরজ না কেউ যদি ভাগ টাগ না করে এমনিতেই কোরবানি করলো তারপর ফকির মিসকিনকে দিলো আত্মীয় স্বজনকে দিলো দিয়ে সবাইকে দিয়ে খেলো সমস্যা নেই ভাগ করা যায় ফরজ বা ওয়াজিব কিছু না কিন্তু ওলামা একরাম এটা উত্তম পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছেন অতএব এর বিরোধিতা করারও কোনো সুযোগ নেই আজকে আমাদের দেশে যে তিন ভাগ হচ্ছে ফরজ মনে করবেন না যদি আপনি মনে করেন তিন ভাগ করতেই হবে ফরজ তখন কিন্তু এটা একটা নিন্দনীয় বিষয় হবে কারণ আল্লাহ যা ফরজ করেননি তা সেটা আপনি নিজে ফরজ করে নিচ্ছেন যখন আপনি নিজে ফরজ মনে না করবেন এমনিতেই সুন্দর পন্থা হিসাবে যদি গ্রহণ করেন কোনো সমস্যা নেই এবং এটার বিরোধিতা করার কোনো প্রয়োজনও নেই কিন্তু ফরজ মনে করেন না বিরোধিতা এতটুকু করব যে কেউ এই ভাগ করাকে তিন ভাগ করাকে ফরজ মনে করবেন না এটা বিরোধিতা বোঝা গেছে ফরজ নয় ওয়াজিব না এবং অনেকে দেখা যাচ্ছে যে যদি ভাগ না করে এমনিতে দিচ্ছে আরে নিজেই সব গোস্ত খেয়ে নিল এরকম নিন্দা করি আসলে এটা নিন্দারও কোনো বিষয় না এ ধরন করবেন না বরং মাইন্ড চেঞ্জ করেন ফরজ বা ওয়াজিব না এটা ফরজ মনে করবেন না যদি কেউ ফরজ মনে করেন অবশ্যই এর বিরোধিতা করব কারণ ইসলাম এটাকে ফরজ করেননি কিন্তু ফরজ মনে করেন না এটাকে সুন্দর পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছেন গ্রহণ করেছেন সবাইকে দিয়ে খাচ্ছেন এক ভাগ দিচ্ছেন আত্মীয় স্বজনকে যাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা কোরবানি করতে পারেনি আর এক ভাগ দিচ্ছেন ফকির মিসকিনকে আর এক ভাগ নিজে খাচ্ছেন সুন্দর পন্থা কোনো সমস্যা নেই এটাকে আপনি গ্রহণ করতে পারেন এটা সুন্দর পন্থা এ হলো গোস্ত বন্টনের হিসাব এবার আসি ভাগে কোরবানি ভাগে কোরবানি প্রথমত বলবো যে ভাগে কোরবানি গরুতে ছাগলে কোনো ভাগ নেই ভাগ চলবে না গরু এবং উঁটে সাত ভাগ চলবে গরু এবং উঁটে সাত ভাগ কোনো কোনো ক্ষেত্রে উঁটে দশ ভাগ বলা হয়েছে কিন্তু সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য উঁট এবং গরু দুটেতে সাত ভাগ সাত ভাগ এখন সাত ভাগ প্রথমত বলবো জায়েজ কারণ রাসুল সাল্লাম যদিও নিজে কখনো ভাগে কোরবানি দেননি রাসুল সাল্লাম নিজে কখনোই ভাগে কোরবানি দেননি তিনি সফর অবস্থাতেও দেননি মুকিম অবস্থাতেও দেননি সাহাবাহ গ্রাম দিয়েছেন ভাগে কোরবানি সাহাবাহ গ্রাম ভাগে কোরবানি দিয়েছেন এবং ওলামাই গ্রাম এটাকে সফরের জন্য খাস করেননি অতএব আমরাও খাস করব না প্রথমত বলবো এটা জায়েজ প্রথমত ভাগে কোরবানি জায়েজ কারণ একটা আল কায়দা আল ফিকিয়া রয়েছে যে আল এবরা তো বি অমুমিল লাভস লা বি খসুস ইসাব যে অমুমিল লাভস কোনো একটা নির্দিষ্ট কারণে একটা বিধান নাজিল হয়েছে বা একটা নির্দেশনা এসেছে বা কোনো একটা সময় কোনো একটা প্রেক্ষাপটে একটা নির্দেশ এসেছে ওটা আম থাকে সাধারণ নির্দেশ থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে খাস করার আলাদা কোনো দলিল না আসে এর দৃষ্টিতে বলবো যে এটা আসলেই যদিও হাদিসগুলো যে সফরে আল্লাহ রাসুল সাহাসাল্লাম সাত ভাগ কোরবানি করতে বললেন কিন্তু এটা ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র সফরের জন্যই খাস হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সফরের সাথে খাস করার আলাদা কোনো দলিল না আসবে এই জন্য ওলামাই গ্রাম প্রায় সবাই বিষয়টিকে সফরের জন্য খাস করেননি বরং এটাকে আম নির্দেশ বলেই অভিহিত করেছেন অতএব আমরা সেটা আম নির্দেশ হিসাবেই রাখব কিন্তু এর পরে বলবো যে বর্তমান জামানায় ভাগে কোরবানি দিয়েন না ভাগে কোরবানি দিয়েন না বর্তমান জামানায় নিষেধ করব আমি প্রথমত জায়েজ বলবো কারণ না জায়েজের কোনো দলিল আমি পাই না কারণ এটা তো আমি জায়েজ না জায়েজ বলার কোনো আমার সুযোগ নেই দ্বিতীয়ত বলবো বর্তমান জামানায় এটা করবে না এটা নিষেধও করব কেন কেন নিষেধ করব প্রথমত বলবো দেখুন ভাগে কোরবানি করার চাইতে এক পরিবারের পক্ষ থেকে একটা কোরবানি করবেন এটাই হচ্ছে উত্তম সবার মতে এতে কোনো দ্বিমত নেই অতএব উত্তম কাজটা করার চেষ্টা করুন দ্বিতীয়ত দেখেন রাসুল সাহাসালামের জামানায় সাহাবাই গ্রাম যারা ভাগে কোরবানি করেছেন তাদের ইমান ছিল সবার মজবুত তারা কেউ শির মুশরিক ছিলেন না শিরিক করত না তারা কেউ তাদের মধ্যে কেউ বিদাত করতেন না তাদের মধ্যে কেউ হারাম খেতেন না তাদের মধ্যে কেউ সুদ খেতেন না তাদের মধ্যে কেউ ঘুষ খেতেন না তারা কেউ নামাজ বাদ দিতেন না সালাদ ত্যাগ করতেন না তাদের মধ্যে কেউ সিয়াম ত্যাগ করতেন না তারা ছিলেন পাক্কা ইমানদার আজকে দেখুন তো বর্তমানে বর্তমানে যারা আমরা ভাগে কোরবানি দিচ্ছি এই যে ভাগে কোরবানি দিলাম এক ব্যক্তি সাতজনের মধ্যে একজন হলো সুদখোর 
একজন হলো ঘুষখোর আরেকজন হলো মিথ্যাবাদী আরেকজন হলো মুনাফেক আরেকজন হলো যে সালাত আদায় করে না আরেকজন ইসলামকেই পছন্দ করে না এখন যে আমরা যে সবাই মিলে ভাগে কোরবানি দিলাম আমাদের কোরবানির অবস্থাটা কি হবে একটু স্বাভাবিক ব্রেন দিয়ে একটু চিন্তা করিয়েন এই কোরবানি কি আল্লাহ নিকটে কবুল হবে রাসুল সাহা সাল্লামের আমরা ওই দলিল গ্রহণ করতে পারি আমরা জায়েজ বলতে পারি ঠিক আছে জায়েজ সে জায়েজ ফটো আমিও দিচ্ছি কিন্তু বর্তমান জামানায় ভাগে কোরবানি থেকে বিরত থাকাও জরুরি কারণ রাসুল সাহা সাহাবাই কালামের মতো ইমানদার মানুষ বর্তমানে পাবেন না আমরা এই সাতজন মানুষ এ ধরনের পরেসগার কার নিয়াত কেমন কে আছে গোস্ত খাওয়ার জন্য কোর ভাগ দিচ্ছে কে আবার দিচ্ছে কোরবানির মধ্যে আকিকার বোঝা আকিকার ভাগ দিচ্ছে আজীব কারবার এগুলো ভাগ আসলে শুধু গোস্ত খাওয়ার জন্যই মনে হচ্ছে আজকে যারা ভাগে কোরবানি দিচ্ছি আসলেই মনে হচ্ছে গোস্ত খাওয়া ছাড়া কোনো কিছু হবে না কারণ এক আখ জনের এক আখ নিয়াত তো এই ধরনের আমরা করব না জায়েজ ঠিক আছে কিন্তু এই জায়েজ বর্তমান জামানার যেমনভাবে চলছে আর যারা আমরা কোরবানি করছি যাদের সাথে কোরবানি করছি এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলবো যে এই জায়েজ কামটা বর্তমান জামানে করতে চাইন না পরিবারের পক্ষ থেকে একটা কোরবানি দেন আজকে ভাগে কোরবানি করতে গেলেও দশ হাজার টাকা ভাগ লাগে ভাগ দিতে হয় তো দশ হাজার টাকা দিয়ে একটা ছোট ছাগল কেনেন না কেন সমস্যা কি যদি সামর্থ্য না থাকে তাহলে দিয়েন না কোরবানি সমস্যা নাই কে বলেছে আপনাকে সামর্থ্য না থাকলেও কোরবানি দিতে তো কোরবানির বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখবেন যদিও ভাগে কোরবানি জায়েজ তারপরে বিরত থাকবেন বর্তমান জামান প্রেক্ষাপট আপনি নিজে চিন্তা করে দেখেন আসলে বাস্তবতা কি সাতজনের মধ্যে সাতজন কি পিওর সাতজনের মধ্যে সাতজনে কিছু সালাদ দেয় করে সাতজন যারা ভাগে দিচ্ছেন তারা কি সবাই সুদ ঘুষ থেকে বেঁচে থাকে সাতজনের মধ্যে তাদের সবাই কি মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকে তারা কি পূর্ণ ইমানদার জি না এই জন্য সকলেই চেষ্টা করবেন ভাগে কোরবানি থেকে বেঁচে থাকার জন্য এই আমাদের আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আল্লাহ তালা আমাদের কোরবানির মাসলা মাসাল কোরবানের বিধিবিধান সম্পর্কে জানার এবং মানার তৌফিক দান করুন আমিন এই বলেই আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি আকুল কাবলি হায়দা ও আস্তাক ফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম আলী সাহিল মুসলিমিন ফাস্তাক ফিরু ইন্নাহু হুয়াল গাফুর রাহিম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু